നമ്മൾ സിറ്റി സെന്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സലാല സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സലാലയിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ സലാല കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവറാണ് ബർജുൽ നെഹദ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സലാല ക്ലോക്ക് ടവർ സലാലയുടെ ഒരു ഐക്കോണിക് സിമ്പിളാണ് ഈ സലാല ക്ലോക്ക് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ടവർ റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് മനോഹരമായ ഒരു ശില്പമുണ്ട് ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ശില്പമുണ്ട് അതിന് ചുറ്റിനുമായി ഒരുപാട് മരങ്ങളും തെങ്ങുകളും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെടികളൊക്കെ ഒഴിപ്പിച്ച ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും കാണാൻ പറ്റും റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സലാല ഓൾഡ് എയർപോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മനോഹരമായിട്ട് തെങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റോഡാണ് നമുക്ക് ആ റോഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ടവർ റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സലാല ഓൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ എയർപോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ട് റോയൽ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി ഇരു സൈഡിലും കണ്ടില്ലേ മനോഹരമായിട്ട് മുഴുവൻ തെങ്ങുകളാണ് തെങ്ങ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള തെങ്ങുകൾ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥലം ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഈ തെങ്ങുകൾ ആദ്യമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് അല്ല ഇതൊരു കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ട് പോലെ വന്നത് ശകിച്ചു പോയ സമയമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു എയർപോർട്ട് അത്ര വലിയ ലക്ഷറി ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നോർമൽ എയർപോർട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എയർപോർട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള എയർപോർട്ടാണ് അത് വലിയ വളരെ വലിയ എയർപോർട്ടാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു നടപ്പാതയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ചെറിയ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പാർക്ക് മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാനികളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈവനിങ് വാക്ക് ഇവിടെയാണ് നടത്തുന്നത് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വാ വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ നമുക്കിവിടെ നടന്ന് ഒരു ഈവനിങ് വാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് സലാലയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് റോഡ് മാർഗം നമ്മൾ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കാറിലാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഡ്രൈവിങ് ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ബസ്സുകളും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഒരുപാട് മസ്കറ്റ് ടു സലാല ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും അവൈലബിൾ ആണ് തുച്ഛമായ പൈസയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് മറ്റ് ജി സി സികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് സലാലയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റും ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ കാറിലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ബോർഡറിൽ ആ വിസ നമുക്ക് ഓണറേവൽ വിസ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓണറേവൽ വിസ സൗകര്യമുണ്ട് ജി സി സിയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചീപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ താമസ സൗകര്യമൊക്കെ ഏകദേശം ഇരു ഇരുപത് റിയാൽ മുതലൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി താമസിക്കാൻ പറ്റും ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാലും അതുപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സായിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് റെൻറ്റ് കാർ സൗകര്യമുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ തുച്ഛമായ ഇരുപത് റിയാൽ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലക്ഷറി വേണ്ടവർക്ക് ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ ഹോട്ടൽസും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ സലാലയിലുണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സലാല ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ആണ് അന്തരിച്ച സുൽത്താൻ ഹാബസ് ബിൻ സയ്യിദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ മസ്ജിദ് ഈ പള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ മനോഹരമായൊരു നിർമ്മിതിയാണ് അധികാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പള്ളി ഇവിടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് സുൽത്താൻ ഹാബസ് മോസ്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളും ക്ലോസ്ഡാണ്
അതുപോലെ ബാച്ചിലറായിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റിനും സലാലയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോഡ് ഈ റോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് കരിക്കുകളും ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ അല്ലേ അതായത് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ വണ്ടികൾ ഈ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാ ഈ കരിക്കും മറ്റതൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ലോക്കലി കേരള റോ കേരള റോഡെന്നും പറയും കാരണം ഈ കരിക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോണ്ടായിരിക്കണം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗൾഫ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന റോഡുകളുണ്ട് പല ഞങ്ങൾ തെക്കൻ ജില്ലക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓച്ചിറ കരുനാഗപ്പള്ളി ആലപ്പുഴ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ റോഡ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളാണ് എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓമ വാഴ തെങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ഇത് രസമായിട്ടാണ് ഇത് ഇതിനാ ഇത് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിവിടുത്തെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടമാണ് ഇത് നമ്മളാ പാകിസ്ഥാൻ സഹോദരൻ ചെയ്ത അത് കണ്ടായിരുന്നു മുള്ളങ്കി അതായത് റാഡീഷ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുള്ളങ്കി എന്ന് പറയും ആ റാഡീഷിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈഡ് ഈ കാണുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് കോളിഫ്ലവർ ഇതിപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് മാസം ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പായി വരാനായിട്
മറ്റ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ വേറെ കൃഷികൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന ഫീലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ റോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഇതൊരു കേരള റോഡെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുപശങ്ങളിലായിട്ട് മുഴുവൻ കൃഷിത്തോട്ടമാണ് പണ്ട് കേരള മലയാളികൾ തന്നെ ആരും തോന്നുന്നു ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഒമാനികളുടെ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒമാനികളുടെ അണ്ടറിൽ ജോലി ചെയ്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൃഷികൾ ഇവിടെ നടത്തി ഇപ്പോൾ അത് പല എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പാകിസ്ഥാനികളും ബംഗ്ലാദേശികളും അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൃഷി വളരെ വിശാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അതേ കാലാവസ്ഥ ആണിവിടെ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങ് ആ കാണുന്നത് വെണ്ട കൃഷിയാണ് കേട്ടോ നല്ല നാടൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ല വെണ്ട വെണ്ടയ്ക്ക വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അധികം കാണുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ ഓം ഓമ ഓമ കൃഷിയാണ് ഇവിടെ ഓമയ്ക്ക പപ്പായ ഇത് കണ്ടോ ഓമ കൃഷി ഓമ ഓമ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഓമയാണ് പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും വിളവെടുക്കാൻ പ്രായമായും തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് രസമല്ലേ എന്തൊരു പീസ്ഫുൾ അതിനകത്ത് കയറുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രവാസിയാന്നുള്ള ഫീല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം അങ്ങ് മറന്നു പോകാം കേട്ടോ ഈ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രികളൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ത് രസമാണല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഓരോ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതോ ഈ ഉമാനികളുടെ ഫാം ഹൗസാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരും പറയില്ല ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗൾഫിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൾഫ് കൺട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും ആരും പറയില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വഴി തന്നെ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഈ മതിലും ചെറിയ റോഡും വീതി കുറഞ്ഞ റോഡും
അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫാമിലിക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും വെറ്റക്കൊടികളാണ് കണ്ടില്ലേ വെറ്റക്കൊടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെറ്റക്കൊടി അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇച്ചി വളരെ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ വെറ്റിലയാണിത് എന്നിരുന്നാലും നല്ല വിശാലമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് അവർ ഈ വെറ്റക്കൊടി വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സപ്ലൈ വാട്ടർ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചാലുകളാണിത് ഇങ്ങനെ വലിയ ഡീസൽ പമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഈ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വലിയ ടാങ്കിലാക്കിയിട്ട് ഈ ചാലു വഴി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ലോക്കൽ ഇറിഗേഷൻ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളെല്ലാം സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സലാല സിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളുള്ളത് ഉള്ളത് അല്ലാതെ ദൂരം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ റബ്ബർ ഇല്ല അതുപോലെ നെൽകൃഷി ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ കൃഷികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ കൃഷികളും ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പാവൽ കൃഷിയാണ് പാവൽ കൃഷി ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പാവൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മുളകല്ലയാണ് കേട്ടോ വലിയ നല്ല അലു അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുളക് മുളകിൻ്റെക്കാളും പച്ചമുളക് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള മുളക് മുളകാണിത് പക്ഷേ എരി കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അത്ര എരി ഈ മുളകിന് ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ രണ്ട് തരം മുളകാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ മുളകും ഈ ഒമാനി മുളകും ഒമാൻ മുളകിന് എരി കുറവാണ് നമ്മുടെ മുളകിനെ കമ്പ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എരിവ് കുറവാണ് ഇത് കോളിഫ്ലവറാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമായിട്ട് അതിനിടയിൽ ഈ ചീരയും കാണുന്നുണ്ട് ചീര ചീര തോട്ടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ വേറെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കപ്പ കൃഷിയാണ് കപ്പ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പ അത് ഫെൻസിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി കയറി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചോളമാണ് ചോളം കണ്ടില്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ചോളം ഇല്ല അതിനകത്ത് ഇത് ചോള ചോളകൃഷിയാണ് ഇത് ചോളകൃഷി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൃഷിയുടെ കൃഷിയെ കൃഷി തോട്ടങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കൃഷികൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് സിറ്റി സെൻ്ററാണ് ഇത് ശരിക്കും സൂക്മൽ മർക്കസി എന്നൊക്കെ അറബി പറയും സുക്ക സുക്കൽ മർക്കസി അങ്ങനെ കണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിവേ ഇത് സലാല സെൻട്രൽ സലാലയാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളും ഈ ചെറിയ ചെറിയ തുണിക്കടകളും അതുപോലെ എന്താ ഫാൻസി ഷോറുകളോ ടോയ്സ് ഷോറുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്വർണ്ണക്കടകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വഴിക്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോപ്പുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പുകടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗുകടെ ആയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് അവിടെ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്വർണ്ണക്കടയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ സ്വർണ്ണക്കടകൾ മാത്രം പല നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണക്കടകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മലബാർ ഗോൾഡ് ജോയി അലുക്കാസ് അങ്ങനെ ദമാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറികൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ണാടി ഒപ്റ്റിക്കൽസ് ആണിത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ഒപ്റ്റിക്കൽസാണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു റോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ജനത്തിരക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാരണം എല്ലാ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ ഗൾഫ് കൺട്രിയിലും പോലെ തന്നെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൾക്കാർ വണ്ടിയും ബഹളവും വെട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ് റോഡ് കണ്ടില്ല എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി കാണാൻ ഈ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ റോഡ് കടയുടെ മുന്നിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവർ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വണ്ടി എപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എളുപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ റോഡ് നമ്മളാരും തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല ഇതും ചൗക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോപ്പുകളുടെ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് സെൻറ്ററുകൾ അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൊബൈൽ ഫോൺ കടകളുമാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ളത് വളരെ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ തിരക്ക് നമുക്ക് കാണാം വണ്ടി ഒക്കെ പോയില്ല വലിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതുവഴി അതിൽ വണ്ടി റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണിത് സെൻട്രൽ സലാലയുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റും അതുപോലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതാ ഇത് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ രാത്രി വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാ എല്ലാ സിറ്റികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ വെട്ടത്തിൻ വലിയ നിയോൺ വെട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചത്തില് സിറ്റി കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ആർജിക്കുന്നത്